Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Диалог с депутатом». Сегодня у нас в гостях Иван Ивченко, депутат Омского городского совета от КПРФ. Иван Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Иван Ивченко, секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Омского городского совета, член комитета по финансово-бюджетным вопросам и комитета по социальным вопросам, помощник депутата Государственной Думы. Иван Александрович, Омский городской совет 6-го созыва уже начал свою работу. Что вы можете сказать о его составе? Я могу так сказать, что состав принципиально не изменился. Да, может быть, по персоналиям э, всего 13 депутатов осталось с прежнего 5-го созыва и 27 депутатов. Депутатов именно зашли вот как раз впервые в стену Омского городского совета. Но конкретно э, по их э, определенной классовой принадлежности ничего не изменилось. То есть это представители олигархических э, политических группировок, которые нацелены на то, чтобы разорвать э, вот эти вот остатки э, от нашего города Омска. То есть я вам неоднократно говорил, это э, муниципальные предприятия Омская Электро, тепловая компания, э, земельные участки, которые будут раздаваться по акту выборки. То есть это получается еще при городском совете 4 созыва э, много различных организаций, приближенных к власти, понабрали земельные участки в аренду. И сейчас по акту выборки они могут э, спокойно закачать копейки приватизировать эти куски, да, земельные участки, имея первоочередную, скажем так, очередь. Вот. Поэтому я здесь что могу сказать? То есть выборы прошли в Омский городской совет, мы планировали получить другой результат, и в принципе все к тому предпосылки были. Ну, власть задействовала весь административный ресурс. То есть я сейчас, конечно, не, не, не рассуждаю, да, вот, что вот мы такие бедные, нас обидели. Нет, э, выборы прошли, мы будем дальше бороться, но выборы прошли. И, в принципе, неоднократно мы говорили о тех нарушениях, которые были еще до старта официального выборной кампании. Это и вот эта вот шайка коммуниста России, да, которую против нас запустили. Если на выборах в государственную, на выборах в законодательное собрание в 2016 году нам удалось отбиться да, вот от так называемой партии спойлера, да, хотя я не люблю это слово, нет, это, скажем так, паразитирующая организация, вот, то на выборах в Омский городской совет власть пустила в ход все силы свои. Вот, это было политическое решение, когда оставили эту организацию в выборной гонке. То есть верховные, есть решение Верховного суда. По нашему мнению, это необоснованное решение, потому что там были большие нарушения в период выдвижения. Вот, ну, как получилось, так получилось. В итоге городской совет сформирован Единая Россия 26 мандатов, КПРФ 2, КПРФ 9 мандатов, Справедливая Россия 2 мандата, ЛДПР 2 мандата и Коммунисты России, вот так называемая, вот это вот, я ее называю фекальная организация, да, вот, потому что они действительно показывают свое лицо, вот, у них один мандат. Вот, если брать конкретно по персоналям, ну, конечно, я начну с нашей партийной организации. Думаю, что уже дорогие телезрители ознакомились персонально с составом нашей фракции депутатов-коммунистов. То есть у нас с прошлого пятого состава городского совета осталось два, осталось два депутата. Это вот ваш покорный слуга Ивченко. Иван и Федин Иван Викторович, то есть это депутаты, которые победили по одномандатным округам в Центральном и Кировском округе. Также еще один одномандатный округ удалось взять Петренко Дмитрию Константиновичу, секретарю первичного отделения Дианова, руководителю бетонно-растворного узла номер 4 по четвертому одномандатному округу. То есть с огромным отрывом он победил своего соперника вот, и шесть товарищей по партийному списку. Двое из которых уже имеют опыт в парламенте региональном. Это Федотов Михаил Юрьевич, заслуженный человек, кандидат медицинских наук, участник боевых действий. И Жуков Сергей Тимофеевич, секретарь Центрального местного отделения. Впервые у нас за долгие годы в нашей фракции появились представительницы прекрасной половины человечества. Это заместитель секретаря первичного отделения Дианова Светлана Ивановна Ивченко и учитель английского языка 
член Кировского местного отделения Поршнева Наталья Викторовна. И вот у нас самый молодой депутат городского совета за всю историю существования городского совета, Курятников Кирилл Николаевич, которому студент медицинской академии, отличник, школу с золотой медалью окончил. В общем, хороший парень, рос на наших глазах, воспитывали мы его с 13 лет. Пришел маленьким мальчиком, помню, на демонстрацию 9 мая. И вот сейчас за 8 лет вырастили парни. Вот. И, конечно, лидер нашей фракции Гурмунов Дмитрий Анатольевич, человек, который максимально, наверное, подкован из всего нашего состава, да, наверное, один из самых подкованных вот именно по идеологии, да, вот в идеологическом, историческом направлении. Вот, у него вот, партийная организация доверила ему возглавлять фракцию, и он а, на первых порах с этим замечательно справляется. Я думаю, также вот по, под его руководством мы будем двигаться в этом направлении. Если брать следующую фракцию, да, вот, так называемая фракция «победитель», да, вот в кавычках «Единая Россия», то у них большинство... Одно, большинство одномандатных округов за ними оказалось 17 из 20. Ну, понятно, что там был задействован административный ресурс и финансовый ресурс. Допустим, вот если брать одномандатный избирательный округ номер 20, да, где Лариса Горностаева победила, да, то там, там был задействован не просто, не просто административный финансовый ресурс, там был задействован, я даже не знаю, как это назвать, да, очень тяжело описать, то есть они бросили в бой, да, вот именно, я, я, я даже не могу описать это, да, там это, вот, да, задействовали впервые за долгие годы вот этот вот слой, да, вот, скажем так, этот народ, вот, цыгане, вот, конечно, среди цыган есть очень порядочные люди, и мы с вами их видели, но вот все-таки, в принципе, на этих выборах мы посмотрели, как они себя вели, да, когда автобусами подвозили, как они там выкрикивали различные фразы, выражения, там, что там Ларису хочу и так далее. Вот. Конечно, мы не будем говорить о определенном интеллектуальном развитии этих людей. Ну, я еще раз говорю, что среди них есть очень порядочные люди. Ну, вы все сами видели, вы все сами видели, дорогие телезрители. Вот. И по списку 9 человек у них прошло. То есть это достаточно серьезные ресурсные люди, у которых есть либо свои организации, либо у них есть так называемые патроны, да, которые их ведут, которые их финансируют, спонсируют, вот, допустим, как депутат по 15 округу по списку, который прошел Ремнев Антон, да, все понимаем, что это человек Игорь Михайлович Зуги, вот, есть такой господин в законодательном собрании, который входит в двадцатку самых богатых людей Омской области. Вот, в принципе, относительно, я еще раз повторюсь, относительно того состава, который был в пятом созыве, шестой созыв не поменялся у фракции «Единая Россия». То есть это олигархи, люди, которые входят в двадцатку самых богатых людей Омской области. Вот, это зависимые люди от кого-то. В принципе, я говорю, что изменений особых нет. У ЛДПР два человека прошло, это Ложкин, руководитель регионального отделения, и госпожа Кокорина, не знаю, какое она отношение имеет к этой политической организации, то есть она вступила в последнюю неделю, говорят, перед выборами в организацию партийную, ну вот повезло, ее региональная группа набрала более 13%, и что дало возможность ей попасть в городской совет. Если брать отделение «Справедливой России», там два депутата, это Гусилетов Владимир Владимирович и Кофман, вот, человек, который баллотировался по 19 округу, это человек, аффилированный с депутатом законодательного собрания Банковским Степаном Степановичем, а Гусилетов, ну, это предприниматель, который баллотировался от разных структур. В 2012 году он баллотировался как самодвиженец, потому что ему не дали возможности попробовать себя в качестве кандидата от партии власти, и он занял четвертое место на округе. В 2016 году он уже шел от «Единой России» на праймеризе, ну, более того, даже победил на праймеризе, но ну, понятно, у него есть 
достаточно серьезный ресурс в виде управляющей компании, то есть он задействовал, подкупал где-то по, по определенным сведениям, да, сам, как говорится, не знаю, не видел, но вот говорят, что были случаи подкупа. А вот, э, не пропустили его кандидата, ну и вот сейчас он резко переобулся. Но это, в принципе, для э, ребят такого склада это характерно, это нормально, когда э, они из «Единой России» переходят в «Справедливую Россию», из «Справедливой России» переходят в «Единую Россию». Это вот господин Гусилетов, который э, переметнулся в пользу «Справедливой России», и вот господин Провозин, да, вот, э, депутат от «Единой России», который, к слову, всего на 33 голоса победил нашего секретаря центрального местного отделения Жукова Сергея Тимофеевича. Ну, там еще были отягчающие обстоятельства в виде Жукова Владимира Алексеевича от коммунистов России. Это такой вот человек, по мнению многих наших товарищей, мечей, человек, имеющий определенные отклонения. Это всего душевно больным даже называют, даже так. Вот. Ну, вот этот господин Провозин, он был лидером фракции «Справедливой России», и вот сейчас он депутат от «Единой России» уже. То есть это, это норма. Ну и от коммунистов России прошел человек, который никакого отношения не имеет к коммунистической идеологии, вот, к учениям марксистско-ленинским. Человек, который был в Общероссийском народном фронте, носил здесь значок. В 2016 году он выдвигался от партии «Родина». А в 2017 году он уже был поставлен первым в списке от коммунистов России. Понятно, что это грамотный политтехнологический ход. Все-таки определенная узнаваемость у этого человека есть. То есть это ведущий 12 канала, передача «Управдом». Ну и понятно, что здесь лучше поставить медийное лицо во главе, да, нежели чем, как уверяют многие, душевно больного человека во главу списка. То есть, в принципе, грамотный ход. И более того, им повезло, они были первые в списке в бюллетене вот, и набрали 6,19%. Есть версия, что с таким составом шестой созыв будет самым скандальным за всю историю. Вы согласны? Да, я здесь согласен. Вот многие называли городской совет пятого созыва самый, самым неуправляемым. Но я думаю, что вот в связи с тем, что сейчас, скажем так, этих группировок внутри городского совета стало еще больше, это действительно будет самый скандальный, самый неуправляемый созыв городского совета. И вот несмотря на то, что сейчас есть какое-то определенное, определенное идиллия, единство да, в рядах Единой России, я думаю, что сейчас пару-тройку месяцев пройдет, каждый начнет, скажем так, уже отбивать те средства, которые были потрачены на выборную кампанию, а они, в принципе, только за этим туда и идут. Вот и я и хотел бы сказать, что единицы из предпринимателей, идут в депутаты для того, чтобы защищать интересы горожан, единицы. Остальные идут для того, чтобы решать свои шкурные вопросы. И вот 2-3 месяца и эти депутаты, предприниматели начнут решать свои шкурные вопросы, либо вопросы, шкурные вопросы своих патронов. Вот. Я вам уже неоднократно говорил, что таких депутатов много, да, они вроде из социальных работников, они там директора различных, к примеру, колледжей, там, да, учебных заведений, вот, они там считают, называют себя общественниками. Ну, мы все прекрасно понимаем, какие люди стоят за ними, кто их финансировал, и объяснили бы они горожанам, за счет каких средств они провели такую дорогостоящую выборную кампанию, если они подают сведения о доходах, ну, не самые большие. Вот. И пару-тройку пару месяцев, и начнется грызня. Депутаты от КПРФ, как в таких условиях намерены работать? Как работали, так и будем работать. Мы работаем в интересах мечей. Вот сейчас э, мы будем рассматривать плотно бюджет города Омска на, плановый, на, восе, на, на 2018, плановый 2019, 2020 год. То есть у нас есть э, ряд поправок, ряд предложений. Э, думаю, что нам удастся их пробить. То есть мы здесь работаем на созидании. Мы работали и будем работать в данный момент на созидании. Ну, не знаю, как коллеги наши, да, вот не, не люблю это слово, да, как коллеги наши отнесутся к предложениям. Ну, 
готовы, готовы взаимодействовать. Ну и самое главное, то есть по принципиальным вопросам будем жестко отстаивать свою позицию. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем нашей программы был Иван Ивченко, депутат Омского городского совета от КПРФ. До новых встреч на нашем телеканале. До свидания. До свидания.